Text and message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I'd like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. Uh, 20 bands, rain dance. We can eat the. My part, I'm going to say Coucou tout le monde, c'est Mélodie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 4 janvier, il est 13h40, en vrai, il faut que je me dépêche. Euh, et je commence ce vlog, parce que vous avez vu le titre, je pars à Lisbonne, j'ai trop hâte. Euh, franchement, j'arrive pas à exprimer mes émotions, genre je vais pas crier et tout. Enfin, tout le monde me demande, t'es pressée, t'es pressée, je suis en mode, ouais, je suis pressée, mais je sais pas quoi ressentir. Franchement, tant que j'y suis pas, que je suis pas à mon jour de voyage, je sais pas quoi dire. En tout cas, je suis trop contente de partir. Je vous expliquerai mieux en détail euh, au cours du vlog. Mais là, <rire> comme je suis pressée, j'ai pas le temps. Euh, je pars vendredi, donc on est lundi, comme j'ai dit. Et tous les jours de la semaine, j'ai des trucs à faire. Euh, je dois sortir, j'attendais ma paye, of course, euh, pour acheter mes trucs de dernière minute. Euh, et du coup, euh, désolée, j'arrange ma... Ça, c'est ma wig de... genre de sortie. Genre ma wig que je mets que avec des bonnets et tout parce que je me coiffe pas du tout en dessous de ça. Euh, et je mets juste un bonnet, un chapeau, n'importe hein, par-dessus. Et là j'ai ce bob de Top Shop. J'ai fait mon petit make-up de tous les jours. Enfin genre un truc vite fait, genre c'est que du concealer, blush, bronzer. Ma peau elle est pas ouf en ce moment mais bon. Mais je mets un masque donc who cares. Et euh, du coup voilà le problème d'aujourd'hui c'est d'aller à Paris pour acheter... Euh, mes produits skincare que j'ai plus du tout, j'ai presque plus aucun produit skincare. <rire> Pardon, et euh, qu'est-ce que je vais acheter Un déo, j'ai plus de déo, euh, et je crois des produits pour les cheveux. Euh, et donc voilà, il faut juste que je refasse un petit stock avant de partir, euh, et à propre, j'achèterai là-bas, mais euh, au moins mes basiques de skincare. J'aimerais bien aussi acheter un produit de The Ordinary, donc je vais passer au. Comment ça s'appelle Au truc des champs élysées là. Je sais plus comment ça s'appelle. Les galeries la fête des champs élysées pardon. Parce qu'il me semble que c'est vendu là-bas. Et je n'ai pas le temps de me le faire livrer en ligne, malheureusement. Euh, vu que bah, je pars vendredi. Et euh, voilà. Il fait dans la leur vie. Non, mais faut pas tout montrer. Voilà, c'est ça. Le mec, il a mangé, puis il était aux Champs-Élysées, puis il est revenu. Non, mais il faut pas tout montrer. Regarde un peu de vie privée. Hello, c'est Mélodie. On est mardi. Euh, là, je suis dans la voiture parce que je viens d'aller acheter une autre valise. Il m'en fallait une deuxième pour mon voyage. Et euh, <coughs> trop froid. Et bref, du coup, là, je vais rentrer. Et ensuite, je vais aller continuer mes petites courses chez Primark. Re tout le monde, je suis de retour à la maison et je suis claquée. Euh, et je crois que vous n'avez pas eu grand chose de cette journée, à part euh, ce matin, j'ai vite fait dit dans la voiture que je revenais d'être allée acheter une valise avec mon père. Donc ça, c'est cool. J'ai ma valise. Euh, enfin, j'ai ma deuxième valise. Parce que du coup, j'ai 20 kg et 25 kg. Et donc, du coup, là, j'ai deux grosses valises qui prennent bien euh, les vingtaines de kilos. Donc, ça, c'est cool. Idéalement, euh, j'aimerais commencer à faire ma valise demain, mercredi. Euh, pour la faire mercredi et jeudi. Et la finir vendredi matin parce que je pars vendredi après-midi. Euh, je déteste l'angle, là, je sais pas trop. J'ai l'impression que on me voit trop de près, que ma tête, elle est coupée. Je suis de nouveau à cette place pour vous faire un haul Primark. Euh, des petits trucs que j'ai achetés avant de partir. Euh, donc voilà, c'est mon haul. Les essentiels qu'il te faut avant d'aller en voyage, en Erasmus, en voyage... Euh... Faut faire déjà la <rire> Du coup, j'ai deux sacs. En vrai, ils sont... Pourtant, j'ai presque enfin, ai pas grand-chose, je trouve. Même si là, on dirait que c'est le cas. Euh, je vais commencer... 
celui-ci. Du coup, j'ai pris un peignoir blanc en taille XS qui m'a coûté 13 euros. Euh, donc, je l'ai pris en 34-36 parce qu'il était assez grand. Donc, euh, voilà, nothing special. Juste euh, une genre de robe de chambre slash euh, peignoir. Voilà. Ensuite, ça, c'est quoi euh, donc je sais pas si ah oui j'ai dit que j'étais avec ma sœur et du coup elle m'a pris certains trucs de ce que j'ai acheté du coup au total ma ma commande <rire> Mon... mes achats ont coûté 38,50 euros sachant que ma sœur a pris une petite partie euh, et je pense que c'était une vingtaine d'euros qu'elle m'a pris parce qu'elle aussi elle a pris des trucs et elle a pris certains de mes achats pour me faire moins cher c'est trop gentil si tu vois ça 6 bref et du coup elle m'a pris des masques euh... Parce qu'il bah, me fallait un masque noir. Et en vrai, je me dis que même lui, je vais l'utiliser au final. Au début, je me disais, vas-y, pourquoi ils n'ont pas mis tout en noir Mais en fait, ça va. Donc bref, je voulais juste un masque noir, genre, pour aller au travail. Voilà. Ensuite, j'ai pris des fleurs de douche parce qu'il m'en faut pour là-bas 2 euros. Donc, 1 euro la fleur de douche. OK. Donc ça, c'est toujours utile. Ensuite, j'ai pris des gants... Euh réutilisable pour se démaquiller. Remove your makeup with just water. En fait, c'est les gants où tu es censé mettre de l'eau et juste en mettant de l'eau, tu peux te... Tu peux les utiliser pour te démaquiller. Euh, mais moi, je vais pas faire ça. En fait, je mets juste... Euh, je me lave... Enfin, je mets mon huile démaquillante. Je mélange, je mélange, je mélange. Ensuite, je mouille. En fait, j'avais des gants démaquillants comme ça que j'ai utilisé tout perdu. Je suis trop chante. Euh, et du coup... Donc ensuite, je mouille le gant et ensuite, je frotte, je frotte, je frotte. Et après, je me rince le visage et après, je me lave le visage avec un savon. Donc, il me faut toujours des gants comme ça, réutilisables, euh, pour m'aider à me démaquiller. Et en fait, il y en avait comme ceux que j'avais avant, mais ils étaient une forme trop bizarre que j'aimais pas du tout. Donc, je me suis dit, je préfère avoir une forme euh, de gant comme ça. Et les tenir comme ça et pouvoir faire... Et c'est la matière... Genre c'est la même matière que ceux que j'avais avant, il me semble, que j'avais acheté moi chez Naturalia. Et au dos, je sais pas si la matière, est... enfin si c'est censé s'utiliser au dos, je pense pas. Parce que là c'est la matière un peu en microfibre. Douce, euh, et du coup il y en avait 3 pour 3 euros, donc c'est grave cool. Bien évidemment ils seront archi sales au bout de pas longtemps, mais bon. Il y a une machine, et en général ça je le lave presque tout le temps, même tous les soirs après avoir utilisé un gant comme ça, je le lave. Parce que vu que ça touche sur mon visage, il faut que ce soit hygiénique. Ensuite, j'ai pris des chaussons euh, soi-disant qui gardent la euh, forme. Mais bon, en vrai, je les ai juste pris parce que c'était des chaussons. Bref, voilà. 5 euros, on adore. Et là, nous sommes à la fin. Ensuite, j'ai pris euh, un drap. Parce qu'en fait, je vous explique ma coloc. Je n'ai pas de drap. Enfin, euh, en fait, la chambre dans laquelle je vais aller, il euh, n'y a pas de drap. Il <rire> y a le lit et voilà. Il y a le lit et des coussins. Et du coup, il faut que je ramène mes propres draps. Et il y a une couverture, normalement. Euh, mais du coup, il faut que je ramène des draps pour couvrir le matelas. Plus un drap drap que je mets en dessous de la couette. Et, <coughs> et des têtes d'oreiller. Du coup, les têtes d'oreiller, je prends chez moi. Les draps pour couvrir les matelas, j'ai pris chez moi. Et du coup, j'ai juste pris euh, un drap simple euh, pour euh, le lit. Et <coughs> du coup, pour euh, alterner là-bas, j'en achèterai un. Il me semble qu'il y a Primark à Lisbonne. Et il me semble que le Primark n'est pas très loin de ma coloc. Donc, j'irai prendre un, un deuxième drap là-bas pour alterner et pouvoir euh, changer mes draps régulièrement quand même. <coughs> Last, qu'est-ce que j'ai pris Ah ouais, j'étais trop contente de ça. Avec ma soeur, on était genre trop femme, en mode oh mon dieu, ça a l'air trop bien. Genre ma soeur, elle était mieux pour rien acheter et elle était en mode ouais, wow, vas-y, je suis obligée de prendre ça et tout. Et c'est des leggings euh, avec de la fausse fourrure à l'intérieur. Enfin, franchement, je crois que c'est connu. Moi, j'ai pris la taille small, medium. J'espère que ça me va. Euh, enfin, j'espère qu'ils sont pas trop longs. Ils ont coûté 7 euros et en gros. Franchement, regardez-moi ça, genre, oh my god, mais so cozy, genre, parfait pour l'hiver, parfait, et c'est vraiment, vraiment grave doux, 
c'est grave doux. Genre, je me dis limite, j'aurais dû en prendre deux pour alterner beaucoup plus souvent. Donc voilà, franchement, il a l'air trop confortable. J'ai envie de le porter tout de suite. Mais je pense que je vais d'abord le laver, ce serait bien. Euh, et voilà, franchement, mais oh my god, genre... Please, thank you. <rire> Bref, donc voilà. Euh, et du coup... Putain, ça fait déjà ça, mais putain, ça doit faire longtemps que je parle. Et du coup... Que dire là, mon programme, c'est de ranger... Enfin bref, ça fait je sais pas combien de temps que je sais, j'ai mangé. Euh, c'est de ranger le, mon couloir d'en haut, donc le couloir de l'étage, là où il y a ma chambre chez moi. Parce que... En fait, il me faut de la place pour faire mes valises. Il faut aussi que je fasse du repassage. Et en fait, là, j'ai la place de rien parce que j'ai 40 000 cartons des... où il y a les habits que je devais vendre, des chaussures que je mets plus. Enfin bref, j'ai trop d'affaires. C'est insupportable parce que ma chambre, elle est trop petite. Euh, du coup, j'ai le couloir était devenu l'extension de ma chambre. <rire> Donc, il faut que je range ça pour pouvoir me faire de la place pour, euh, pour pouvoir faire ma valise. Mes valises, parce que deux grosses valises. Et, euh, et euh, l'autre truc que je dois faire, bah en fait, c'est faire un shampoing. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la dernière fois que j'ai mis du gel et que j'ai plaqué mes cheveux. Ça fait trois mois que ça m'a coupé. Plaqué, edges. Rain dance. We can either rain check or we can make plans. Rock it loaded, rock it loaded, can't let's rock and roll it. Diamonds go, lock, stop it, I'm smoking barrels, lock and load it. Diamonds blow and drop, climbing on them. We think I'm jumping up. Yo. De retour. Euh... Il est 18h28 et je viens de rentrer chez moi. Euh, J'ai passé la journée dehors encore une fois. Donc je suis claquée. Je suis trop fatiguée. Euh, je ressemble complètement à rien. Mais bon, c'est pas grave. En plus, je suis toute grasse comme jamais. Bref. Donc, euh, comme vous avez pu voir dans les petits clips, même si j'ai pas pu trop bloguer puisque c'était sur mon téléphone. Et genre, franchement, je vloguais dehors. Je sais pas comment les gens y font, mais... Oh genre, les gens à Paris, et déjà, il y a toujours du monde dans les rues. Et en plus, les gens, ils regardent tout le temps ce que tu es en train de faire. Enfin, bref. Donc, du coup, euh... qu'est-ce que je voulais dire Je regarde toujours l'écran et pas ça. Putain, il faut que j'arrête. Donc, du coup, je suis partie me coiffer. Ce matin, j'étais dead. J'étais KO et j'ai fini mes soins des cheveux. Je les ai commencés hyper tard. Je les ai finis tard. Euh... Et j'avais pas envie de me lever ce matin parce que franchement, je me suis levée tôt tous les matins de la semaine. J'ai pas dormi, pas beaucoup dormi ces derniers temps. Enfin bref, du coup, j'ai repoussé mon rendez-vous euh, chez le coiffeur. Ensuite, on a pris grave du temps à commencer. Et bref, en gros, j'ai fini à 15h. Euh, et après, qu'est-ce que j'ai fait Et après, je suis passée acheter une écharpe. Euh, parce qu'il me fallait une écharpe, j'ai pas d'écharpe. Donc voilà, euh, et après, comme je vous l'ai dit, j'ai, enfin je sais plus si je l'ai dit, mais je suis allée faire mes cils, euh, comment montrer Je l'ai fait, vas la lumière en fait elle est trop chiante, mais je l'ai fait grave naturellement mes cils, enfin je trouve, euh, franchement quand j'ai des cernes et les cils, mes cernes elles sont 40 000 fois plus accentuées je trouve, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, et en plus, enfin... Aujourd'hui, le seul maquillage que j'avais mis, c'était de lanti mais bien évidemment, elle a tout enlevé quand elle m'a fait les cils. Euh, et là, je vais faire comme la manger, euh, me reposer. Et après, aujourd'hui, j'attaque, comme j'avais dit, même si là, j'ai plus du tout envie. Euh, bah, je commence à faire ma valise. dans une détresse sans nom. Je suis mais claquée. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais déjà ce matin, j'ai lutté. Genre vraiment, j'ai lutté pour me réveiller. Je me suis préparée en 40... Même pas, en 30 minutes, je crois. J'ai fait douche, sécher mes cheveux et faire mes sourcils pour partir. Euh, et j'étais vraiment KO. En plus, cette nuit, j'ai eu mes... tous les de règles, donc j'ai pas beaucoup dormi. Mmh. Euh, j'ai fait que de me plaindre et au lieu d'aller dormir il est 1h13 je pourrais encore avoir pas mal de sommeil ou d'aller arranger mes papiers que je dois arranger pour mon rendez-vous de demain comme je vous disais tout à l'heure j'ai envie d'essayer un truc et j'ai vu un tutoriel euh, 
Merde, j'ai essayé de le retrouver. D'une fille, d'une youtubeuse qui s'appelle Saradi Chano. Je mettrai sa vidéo en lien. Euh, et du coup, sa vidéo, c'est comment j'épile et colore mes sourcils à la maison. Hop. Voilà sa vidéo. Et en fait, si vous voulez, elle a fait une teinture en utilisant ça. Sachez sur Amazon, elle, elle a mis la couleur M55 noir, je crois, ou dark brown. Et il n'y avait plus. Du coup, j'ai dû prendre la couleur au-dessus, qui est châtain foncé. Je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Euh... Et du coup, là, je crois que je vais essayer de les cleaner vite fait à la crème dépilatoire. Hein. <rire> je vais utiliser celle-ci. Euh... Je ne l'ai jamais fait. Je vais utiliser ce, cet embout pour l'appliquer et je garde mes sourcils dessinés comme ça je sais où suivre bon là j'ai pas trop de repousse genre j'en ai un tout petit peu en haut et un peu en bas mais j'en ai pas beaucoup mais je vais quand même le faire euh... et voilà quoi et bref voilà quoi dès que j'ai vu son tutoriel j'ai commandé le truc j'ai reçu le lendemain avec Amazon Prime donc ça c'était trop bien et euh, voilà mon programme <rire> Faire ça et après faire des petites bandes pour mon duvet sauf l'amour <rire> Et voilà ce que ça donne en gros. Très lui, j'ai vraiment bien fait. Lui, c'est pas ouf. Bref, on verra. Oh my god. J'ai trop peur du résultat. En fait, j'ai l'impression que j'ai oublié un endroit. Là, il y a un genre de trou. Je sais pas si vous voyez. Là, il rentre très vite, enfin, pas vite, mais bon, c'est hyper foncé, mais c'est normal dans sa vidéo à la fille aussi, c'était comme ça. Verdict final. Je crois que j'ai trop frotté et j'ai presque tout enlevé. Euh, et comme lui, j'avais commencé avant lui, il est plus foncé que lui, puisque lui, j'ai pas arrêté là de me laver le visage, de frotter, de gommer, puisque je voulais pas qu'il y ait de résidus de produit. Du coup, il est un peu plus clairsemé que lui, qui est vraiment genre bien défini. Euh... Et du coup, nos make-up. Yes! Bon. J'en parlerai plus demain parce que là, je peux pas trop m'exprimer, je peux pas trop crier. <rire> crier, non, mais non, mais je peux pas trop parler parce que je dois chuchoter et je déteste chuchoter. Mais en tout cas, celui-ci, il est parfait, je l'ai trop bien dessiné. Mais après, c'était plus simple comme je disais tout à l'heure parce que. Il a déjà une bonne forme, alors que lui, c'était compliqué, c'était plus en freestyle. Et là, j'ai limite déjà envie de retoucher, genre j'ai l'impression que j'ai trop frotté. Genre au début, quand je venais d'enlever, j'aurais dû vous montrer parce que c'était... Euh, J'avais l'impression que c'était trop foncé, donc je faisais que trotter. En fait, ouais, je pense que ça va partir plutôt vite, mais bon, franchement, pour l'instant, j'adore. Bref, je vous montre mieux demain. Euh... Je suis allée faire mon test euh, antigénique du Covid, qui est négatif. Of course, enfin, franchement, j'étais sûre qu'il était négatif, mais j'avais genre 0,1% en mode, on sait jamais, tu vois. Mais euh, voilà, donc j'ai fait ça. C'était la première fois que je faisais le test. Et franchement, ça allait de ouf, parce que la meuf était douce. À chaque fois que je demande, parce que moi, je l'ai jamais fait du coup, et à chaque fois que je demandais aux gens qui l'avaient déjà fait, c'est comment le résumé que j'en avais fait, c'est que ça dépendait de la personne qui faisait le test, si elle était brute ou pas. Et là, la dame, genre, tout de suite, je lui ai dit, moi, je l'ai jamais fait, j'ai trop peur. <rire> je trouvais que c'est. Et elle était trop mignonne, trop sympa. Elle y allait vraiment doucement. En fait, j'étais juste comme ça pendant le truc. Genre, je fermais les yeux et je le sentais. Ouh Mais c'est archi désagréable. Ouais, ça, par contre, c'est archi désagréable. Enfin, bref, je pense que 
Euh, maintenant, là, tout le monde l'a fait, donc c'est pas un truc d'ouf ce que je raconte. Euh, donc j'ai fait ça, je suis rentrée vite fait chez moi, j'ai eu le temps de rien faire, que c'était déjà l'heure de faire mon... d'aller faire mes ongles, que je déteste. Genre, on va même pas en parler. Euh, déjà, qui m'a dit de mettre des paillettes Mais c'est à cause de la dame, elle en mode... On a un, un top coat pailleté et tout. Et genre, j'ai trop cru que ça allait faire bien, mais déjà, ça fait saut ringard. Enfin bref, ma manicure, elle est saut, genre... 2005. Regardez l'avant, l'avant dernier. Ouais, avant dernier, j'ai regardé. Les Italiens, ils vont tomber. Arrêtez, j'ai pas encore regardé. Ah oui, tu vois. Mais là, tu sais que j'ai. Vous avez abusé, wesh. Mais est-ce que c'est normal qu'il ouvre une bouteille pour lui tout ça Je te jure. Tu sais que là, je suis venue dernière fois, je crois que j'ai pas regardé, j'ai peur. Non, mais regarde. J'ai peur. Mais tu as pas encore regardé J'ai commencé pendant l'épisode, faut que je continue en fait. Mais ça, je me suis dit, c'était. Mon collègue, il a pas de me dire, ouais, Marc, tu blagues. Non, 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 Bien. Ouais, franchement, si elle, elle serait pas là, apparemment, elle joue trop bien. Si elle, elle serait pas là, franchement, pour un bout de deux, ça aurait pas été aussi bien. Ah S'il ouais? n'y avait pas elle. Et... Bye. Bye. I came, I saw, I came, I saw, I praise the Lord and break.